当女生宿舍有人来姨妈，给你们买回来了，放桌上了。你怎么就拿这个去了呀？让人看见多尴尬呀！那不然呢？你拿黑袋子呀，或者塞衣服里。你这样所有人都知道我们来姨妈啦。一个正常的卫生产品为什么要藏？嫌弃就自己买去啊！我就提个意见，我又没说要怎么样。啊，快快富贵，你给我一片，我去换一下。你又去？你知道你刚刚上厕所已经超过三分钟了吗？那姨妈她就是会拉肚子啊！我不去卫生间去哪儿？去你床上吗？那我可不客气了。啊、你别过来，别过来！哎，我不舒服了，不舒服。又长痘了，这妈都长痘。花儿，看见我没有？方糖，你有那个吗？喂，这边卫生巾。啊，拿去用吧，别客气。谢谢你啊，方糖。我知道，全归他了。富贵，你再借我两杯嘛。他们都一个宿舍，都一起来的。我是富贵姐，你个中间商赚什么人情啊？我就是好心想帮助人家，我要是有的话，也会大大方方分给大家的。那你自己去买啊，凭什么抢富贵的呀？都是女生，还不互相帮助？你们有没有同理心啊？呃，那个借我，来，富贵借你们的，最后两瓶、哦。哎呀，我这姨妈痘因为方糖弄得更严重了，还不是因为你平时作息不健康，还不注意调理啊？调理来不及了呀，真羡慕你皮肤上干干净净的。我的法宝给你试试吧。彤，听说你当上万灵部部长了，你也太厉害了，还不知道是怎么当上的呢。你什么意思呀？说什么万灵部部长，要么那样好看，我知道想要有多努力嘛。你觉得好看很简单是吗？你日夜颠倒长在床上刷剧的时候，我得晨跑得运动；你想吃什么随便吃的时候，我吃的比羊还酥。你问我长痘怎么办？我说富尔家的祛痘膜和祛痘凝露效果好，这些都是我凭空。知道的吗？不就是为了这张脸吗？等你做到了再来质疑我。还有，少管闲事。你们看到我止疼药了没啊？啊，止疼药，我给小虫了呀。不过这姨妈头没多疼，小虫可是牙疼，牙齿常要命的，不要着急。拿着别人的东西献殷勤，不可理喻。每次把本让你们都斤斤计较，你们才是流水之师呢。咱们就这一方人还这么恶心吗？当然不行。我忘在了，你帮帮我吧。哎呀，我肚子好饿，你帮帮我吧，帮帮我吧。哎，你你们愣着干嘛？帮忙啊！女生宿舍的亲疏远近。喂。哎，小童，你干嘛扔手机啊？我准备换个 Six Pro， 这个不要了，就扔了吧。啊，哎呀，那你就用吧，正好也不浪费呀、啊。那你不要就扔了吧，谢谢小彤。那我改天给你。江湖就直接借五百块。哎呀，人家小彤大方着呢，不用你请吃饭。小彤，你能借我五百块钱吗？不借。你也太开心了吧！你送出过一台手机都可以，借五百块钱就不行？哎呦，也不知道谁昨天嘚瑟，爸爸给了三千块，真没有借钱啊？谁让你想干嘛呀？我没有想干嘛，你们不就是想排挤我，把张杰换回来吗？那明天我们喊张天、小童、方糖一起去喂流浪猫嘛，加一个德育分呢。哎呀，名额有限，不能说谁啊，凭什么告诉他？我跟你说，方糖根本不配跟我们在一起玩，反正有我没他，有他没我。谁说的？你别惹我不知道，我没来这个宿舍之前，这个宿舍最讨厌的是你。哎，你少胡说了你！偷东西、抠门、自私自利，你得感谢我呀。要不是我，那个不配的人就是你。不许你这么骂轩轩！又怎么了？吵什么呢？快过来帮我搬明天喂流浪猫的猫粮。小童，你这猫粮也太便宜了吧，没有什么营养的。哎，不是，有的吃就不错了，又不是你自己买啊。我又没有小童那么有钱，不是还有三千吗？正好我跟老板熟，给你打个折。走啊！啊，你不就是想赶我走吗？我走，走的太好。哎，那过来看我要不能退了，那网上店里哪里买都能退。要不是你家开的，想退就退啊！没钱赚什么贷款？你怎么跟我妈说话的？还吵是不是？把我们抓走！你在两次，我我我我就不走了，我你快点赔钱，赔钱！你打气！哎，小木，你赶紧起来！你大苹果不就多丢人呀？本来就是你们自己宿舍买的，干嘛为了人家商家呀？你有病吧？赶紧赔钱，赔钱！你什么意思？谁去？咋的了？他们说办什么会员卡，骗了我妈几千块钱，结果买东西都是假的。赶紧退钱，麻利点！你再不退钱，我们就我们就报警。你觉得你配吗？
当女生宿舍一起去唱歌。歌歌手一直唱唱唱。这首歌完了就到你的了，你再等一下吧。谁唱我的歌呀？撒旦和泡，我还没唱完呢。你以后唱，你跟我说呀。你一直霸占着话筒，也不嫌害臊。是小童请客，又不是你请客。你可以跟我说一声，大家录完完不就是为了开心吗？又没人叫你，是你自己看我们邀请了张静，硬要来的好吧？方、嗯、糖。嗯房木华呀，行了行了，一人一首不许抢，轩轩先唱。我们一起唱歌呢，不归啊，大家都在，你要来玩吧。张子昂，这是我的歌。哎呀，我听这首歌熟嘛，他没忍住多唱了几句。其实你这也这么生气吗？哪首歌你不熟啊？你这么爱唱，你自己开个房间打女唱，又没人管你。好，好，我不唱了，行了吧？给你。快乐的那一天，哎，你烦不烦呀你？我这不是怕你唱不上去吗？想帮帮你啊？这么讨厌，怪不得你们不想带他。都是我的错，行了吧？我走了。就是这个房间。哎，小童请客，你干嘛上去带人来啊？哎，小川，你怎么来了？方糖说你们在这玩。可惜是因为爱。我还没听过你唱歌呢，继续呀、啊。我我不唱了、啊。哎，乔山，哎，乔山同学，你想唱什么歌呀？都行，你点吧。好。哦，小酒窝，谁点的呀？富贵，你。我点的。乔山同学，这首歌有两个人唱，嗯，你可以。我跟你唱。你休不想作怪，我跟你说，富贵又不喜欢乔川，我凭什么不能追他？我不想唱这首歌了。天一天，我真肉麻死了，一身鸡皮疙瘩。唱歌挺无聊的，我们玩游戏吧。那就玩真心话大冒险吧。那我问了，富贵，你到底喜欢沉默？还是乔川呀，女生宿舍不会拒绝的人。这好像是治心脏的，富贵你没事吧？啊，不是我，刚刚擦柜子的时候从方糖柜子里，不会是方糖吧？哎，这么想来，他之前要求八点就洗澡，就是因为生病吧？富贵，你干嘛拿我的药？<咳>方糖，嗯，你别急啊，没事吧？心脏不好就早点说嘛，谁心脏不好了？啊，对对，从小就不好，我们都照顾你的。怎么了呀？这有一个洞啊！啊，方糖，你怎么还没睡啊？啊，富贵，你会织围巾吧？你帮我织吧。嗯、呃，那我明天帮你可以吗？可是我妈妈明天就生日，嗯，今天必须织出来呀、啊。哎，不是啊，富贵这么晚回来已经够累了，你着急你就自己织呀、啊。那好吧，我自己去吧。嗯，没事没事，我来吧。你先休息，注意身体。哎，富贵，你最好了呀。对了，富贵，你早上没课是吧？能帮我去上个早八的课吗？我再不去就挂科了。不是你请了你就自己去啊？富贵已经帮你织一晚上围巾了。我也想去啊，可是天气变冷，好干呀、啊，我没有睡好。好痛啊，脸上也干干的。我帮你去，富贵，你赶紧睡觉吧。萱萱啊，那个老师经常提问，你很难回答的。哎，小童，你也有课对吧？那我去吧。哎，富贵，换季变冷又熬夜的，现在脸太干燥了，容易敏感发痒的，再挠脸不好呀。那那怎么办呀？啊，富贵，快迟到了，我走了。啊，怎么啦？慢一点儿，这都下课两个小时了，你怎么还不回去补觉呀？他能让我帮他拿外卖？你下次直接拒绝他就好了。啊啊！富贵，你是不是放到个曹川呀？曹川，这个围巾送给你。嗯
，毕竟这不好吧？我亲手织的，织了好久呢，你就收下吧。还说你是妈妈，就是嘛！操你们揭穿你！要我说，小川，你就是该收。萱姐，你别害我。这可是富贵熬了一夜织的。你，潘富贵，我的外卖呢？方糖，你为什么骗我说我已经是送给妈妈的？哎呦！你你没事吧？啊！哎呀，我这么频繁，该吃药了吧？我、哦、就是不知道吃错了药，会怎么样呢？我不是，我没有病，继续装呀！我只不过想让大家都关心我，你们干嘛那么逼我